En dan, ze wonnen deze week de rode loper van Twente en mogen zich daarom een jaar lang topambassadeur van Twente noemen. Welkom, Timothy, Maarten en Justine. Hartstikke welkom. Gefeliciteerd met dank de titel. Dank je wel. Ja, dat is een behoorlijke eer, lijkt me, Timothy. Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Ja, we, we, we zijn eigenlijk altijd al wel ambassadeur van Twente, zo voelen we ons. Alleen nu hebben we een hele grote groep, 700 uh, ondernemers, ons ook verkozen. Dus nu kunnen we het ook officieel uitdragen en hebben we het bewijs ervoor. Een jaar en, lang, die een titel. Een jaar lang, ja. ja. Mooi. Ja, Justine, was het een verrassing? Want jullie hebben behoorlijk wat partners zelfs van jullie verslagen. Ja, nou, het is toch wel inderdaad een verrassing. Omdat je, je zit daar met zes genomineerden. En er zaten echt wel grote namen tussen. Zoals de universiteit natuurlijk. En ook Demcon, die gewoon echt hele mooie ja, technologieën maken en neerzetten. Of uh, ook onderzoek doen. Dus ja, dan kom je daar dan met uh, 19 studenten. En natuurlijk inderdaad wat Tim al, Timothy al zei van, uh, nou, we hebben wel... Uh, we dragen het echt wel uit, die, uh, ja, dat ambassadeurschap, dat ligt ons op zich wel met ons zonauto natuurlijk. En dan uh, win je uiteindelijk en uh, ja, dat, ja, dat is gewoon gek. ontzettend leuk. Wat gaan ja. jullie nou dit jaar dan doen, behalve de hele tijd uh, Twente, Twente, Twente zingen en het volkslied uit je hoofd kennen? Dat, dat, dat doen we natuurlijk ook. <laughs> uh, nou, we geven natuurlijk sowieso presentaties. We hebben natuurlijk de auto als uithangbord, die kunnen ja. we overal mee naartoe nemen. Um, dus evenementen. En er komen natuurlijk ook nog een paar grote evenementen aan, ook over de grens, waar wij uh, Twente natuurlijk mee, mooi mee naartoe kunnen nemen. Uh, nou, en over Messen bijvoorbeeld. Ja. Uh, we zijn er ook afgelopen jaar geweest. Toen hebben we een schouwmodel meegenomen. Het is enorme beurs, hè? Het is gigantisch. Echt. Hoeveel is kilometers is dat? Ja, die handen over Messen. Het is waanzinnig groot. Ja, ja. Ze hebben 20 hallen of zo. En het is echt, er rijden bussen over het trein om je van hal naar hal te brengen. Ongekend. ongekend. En daar mogen jullie tussen staan. Daar ja. mogen we met de auto tussen staan. Ja. En dat is natuurlijk zo bijzonder, want ja, die auto van jullie, dat is ook wel een ding. Um, Laat ik het aan jou vragen. Wie is Sabine? Wie is Sabine? <laughs> um, dat is een, uh, een zeer mooi elektronisch ontwerp. Uh, ja. En dat heeft ons uh, ja, weer een stukje dichter bij uh, de eerste plek gebracht. Net niet ver genoeg helaas. Nee, want jullie zijn dit jaar tweede geworden, hè? Ja. Voor de ja. duidelijkheid. Ja. 3,5 minuut verschil. Ach. Op 3000 kilometer, dus oh. dat is bizar weinig. Dat is heel weinig. Ja. Uh, maar wat Sabine deed, is uh, de zonnecellen balanceren. Uh, wanneer je bijvoorbeeld schaduw op je zonnepaneel hebt... Nou ja, als je op de auto kijkt, zie je de canopy zitten. Ja, we zien hem volgens mij nu ook, inderdaad. We ja. zien Sabine ook. Sabine ja, ook. dat is inderdaad Sabine. Dat zit onder het paneel. Uh, en die zorgt ervoor dat de zonnecellen gebalanceerd worden, waardoor je nog net iets meer inkomsten hebt. Dus dit ding, Sabine genaamd, zit jullie technologie, zelf bedacht, zit ja. onder de zonnepanelen. Ja, zit ja. eronder. En met die auto gaan jullie dan crossen, ergens ja. down under, waar de zon veel schijnt. Ja. Zeker. En, en, maar toch valt daar dan schaduw zo nu en dan? Nou, wanneer de zon bijvoorbeeld uh, aan de zijkant van de auto staat, ja. dan heb je schaduw van de canopy. Zeg maar de cockpit, waar, van de cockpit, ja. waar de coureur zit. Ja. Dat bolletje. Wat je ja. Een mooi bolletje. Ja, en uh, daardoor kunnen dus wat schaduw op je zonnepaneel vallen. Nou, en door middel van Sabine uh, balanceert dat. En daardoor uh, heb je meer inkomsten. En kan je dus nog sneller zijn. En kan je nog ja. sneller zijn. Jij ja, bent ook zeker. coureur, hè? Nee, nee, oh, nee dat is Timothy. Sorry, ja. Ja, maar niet, ja, de kleinste. Bent, uh, ja. De kleinste, ja. ja. Inderdaad, die past in de cockpit. Ja, precies, daarom ook. Ja. Beetje luxe zo'n cockpit? Hoe nee, 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 vergeet alles van luxe. Nee, het is uh, ontworpen om, uh, om zo dun en smal mogelijk te zijn. Dus je kon niet eens twee benen strekken. Rechterbeen moest je constant ingevouwen hebben, vier uur lang. Dus dat is, uh, daar moesten we voor trainen. En het wordt ook behoorlijk warm daarbinnen. We hebben in, uh, in Darwin tijdens het testrijden hebben we een keer 52 graden in de canopy gehad. Goeiedag. Dus dat was een behoorlijke, behoorlijke sauna was dat. Ja, ja. ja. ja geweldig. Uh, laten we ook even kijken naar uh, de, de beelden van hoe jullie uh, deel hebben genomen daar down under. Als het kan. Leuk. Ja. Oh, nu kijken we eerst nog, hoor ik, uh, nog even naar jullie... Uh, in, dit is de auto 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 ja. ja. Ah, oké. Okay. Dit was de eerste keer dat jullie mochten uh, ja. showen aan de rest van de wereld. Ja, precies. Ja. Ja. Dit is onze testdag. En wanneer ja. was dit? Uh, de autopresentatie was 26 juni. Ja. En deze testdag was... 8 augustus. Dat goed uit je hoofd, 8 augustus. En vervolgens zijn jullie meegenomen en... Uh, ja, ja en toen... Mee uh, ingepakt. <laughs> ingepakt en bestuurd. Kijken, toen is die wat halverwege augustus? Nee, eerder Eind augustus. augustus. Eind augustus is die... augustus is die opgehaald oh, ja. van het vliegveld uh, waar we onze werkplaats ja, hebben. Ja, precies. En dan gaan we nu, als het goed is, uh, als het bandje klaar is, kijken naar uh, hoe jullie down under uh, actief zijn. Ja. Het ziet er vrij bizar uit. Je, je zit dan op de weg gewoon ja, te rijden. Ja, ja, je rijdt gewoon op de openbare weg, gewoon tussen, tussen het verkeer. 
En dat is uh, in het begin wel even wennen. Vooral met die grote roadtrains in Australië. Is het wel even, je zit vrij laag bij de grond en dan ja. komt er zo'n groot gevaar te langs gedonderd. En dan dus 3000 kilometer lang. 3000 kilometer lang, ja. En er doen wereldwijd 50 teams mee, 50 ja, studenten. Ja, en uh, teams. ook echt vanuit allerlei landen. Dus naar nou, Verenigde Staten, maar ook uh, Colombia. Uh, ook nog twee andere teams uit, uh, uit Nederland, België. Dus echt nou, ja, vanuit de hele wereld, zeg maar. Dus uh, ja, het is ontzettend leuk om daar met zo'n hele internationale groep te zitten met je zonneauto. En ook, uh, nou ja, achteraf natuurlijk het een en ander te bespreken. Want vooraf ben je nog echt concurrentie en dan ga je nog geen dingen aan elkaar vertellen. Niet zoveel aan elkaar vertellen. Maar daarna wel. Ja, daarna ja. wel. Ja. Ja. Hey, en um, jullie, dit jaar wordt het niet gereest. 2017 doen jullie wel weer mee. Dat is ook deze week bekend geworden. Ja. Ja, ja. Maar gaan jullie dan ook weer of gaat er dan een andere groep? Ja. Dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn, vanaf? Uh, er zijn elk jaar, zijn, of elke editie, zijn er weer oud teamleden meegegaan ter ondersteuning. Want je hebt heel veel aan ervaring. Uh, maar niet het hele team wordt meegenomen. En uh, wie wij bijvoorbeeld meegenomen hebben is een aantal mensen op team, uh, maar ook op technisch. Uh, en dat hangt net vanaf of die personen ook beschikbaar zijn. Want ja. het kan ook zomaar zijn dat je bezig bent met afstuderen of in je stage zit. En in jouw geval, wat ga je doen? Uh, ik ga mijn master werk hebben kunnen oppakken. Ja. Ik heb mijn bachelor afgerond voor het solar team. En of ik dan meega, ja, ik moet ook maar meegevraagd worden. Ja, dat is ook weer waar. Maar, maar als je vragen, wel, ben je er bij? Ik zou heel bij? graag willen, ja. ja het is een fantastische ervaring. Ja, voor jou ook? Ja, nee, ja. absoluut meteen. Geen seconde twijfel, nee. Nee, wat je daar meemaakt is, uh, is onbetaalbaar. Ja. Absoluut. Hey, en op welke manier, Justine, gaan jullie dan, want jij bent ook vooral van de PR uh, van ja. het hele team, van alle 19 mensen. Hoe gaan jullie dan uh, Twente als ambassadeur op de kaart zetten? Nou ja, ik denk dat we vooral moeten vasthouden wat we ook al aan het doen zijn. Namelijk naar heel veel evenementen toe met, uh, met de auto. Uh, ja, daarmee laat je gewoon zien wat je, aan het, wat je hebt gemaakt in Twente met z'n allen. En uh, dat je dat met studenten van Saxion en Universiteit Twente... wat je neer kan zetten in uh, nou ja, krap een jaar. En alle bedrijven natuurlijk. Ja, en alle bedrijven. Dus uh, ik denk dat die auto al van alles laat zien. Dus als we nou... Ja, we zijn hier in Twente, hebben heel veel evenementen, maar ook in Den Haag. Dus het gaat gewoon door het hele land. Ik denk wat dat betreft uh, kunnen wij Zijn ook prima uitdragen. Bezig. Ja. Ik hoorde ook dat op, tijdens de uitreiking uh, van de prijs afgelopen week, uh, de titel, mm -hmm. dat een aantal andere bedrijven en concurrenten van jullie hadden gezegd, stem maar op ja, die klopt, uh, 19. Ja. Hoe zat ja. dat? Ja, nou ja, er waren natuurlijk zes genomineerden, waarvan vier huidige partners van ons. Of eigenlijk drie dan, want wij vielen zelf onder drie huidige partners van ons. En uh, de universiteit en Demcon hadden alle twee gezegd van uh, in hun laatste pitch van uh, ja, eigenlijk wil ik niet dat jullie op ons stemmen, <laughs> maar stem alsjeblieft op, uh, op Solo Team 20. Ja. Dus ja, dat was, ja, dat is een eer natuurlijk. Gek. Ja, nou, nogmaals, ongelooflijk gefeliciteerd. En uh, ik Dank hoop dat jullie uh, het komende jaar dus met vlag en wimpel die titel uh, uit zullen dragen. Ja. We gaan ons best deze doen. regio op de kaart oh, zetten met de auto. Ja.